नमस्कार दोस्तों क्या आपका भी यही सवाल है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है तो मेरा भी आपको एक सवाल है क्या केवल हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलती है आपको लगता है ना कि मैं बहुत मेहनत करता हूं सर देखो मेरे वीडियो के कमेंट में बहुत टाइम ये लिख के आता है कि सर मेरी टीम बहुत बड़ी है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है मेरे साथ कोई जुट नहीं रहा है मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे आज तक सफलता नहीं मिली है मैं काफ़ी टाइम से वेस्ट से जुड़ा हूँ तो कहने का मतलब मेरा भी एक ही सवाल है कि क्या हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलती है क्या कुछ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए ना लेकिन ठीक है देर आए दुरुस्त आए देखिए बड़े बुजुर्ग लोग भी कह के गए हैं असफलता ही सफलता का मार्गदर्शन करता है मतलब आज तक आपने जो भी किया है ठीक है जो भी गलतियाँ की है उसको इग्नोर करिए और अभी उसको ओवरकम कैसे करेंगे कि आने वाले समय में सेम वही गलती आप रिपीट ना करो देखिए कहीं ना कहीं आपके कुछ तो गलती होती रहेगी कि आप इतने समय से काम कर रहे हो फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है यहाँ पर लोग सफल तो हो ही रहे इवन लॉकडाउन में भी लोग ब्रॉन्ज से लेके डी तक का पिन ब्रेक किया है मतलब बिजनेस चल रहा है लोग काम कर रहे हैं लोग सफल भी हो रहे हैं हम सफल नहीं हो रहे दैट मीन्स कि हमारे काम करने के तरीके में कोई ना कोई लूप है उसके चलते हमें सफलता नहीं मिल रही है तो देखो असफलता ही सफलता का मार्गदर्शन करता है तो हमको अभी वो गलतियों के नज़रअंदाज करके आगे किस तरीके से काम करना है उसके ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए मैं स्लाइड बताऊंगा और ये बताने के लिए पहले तो सॉरी बोल लूँगा मैं आपको क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है लुक बिजी डू नथिंग देखिए ये जुमला हम हमारी ऑफिस में हमेशा बोलते हैं सिर्फ एक बॉस को दिखाने के लिए जैसे बॉस बाहर निकलता है कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ काम करना चालू हो जाते हैं मतलब उनकी नज़र में हम बिजी तो बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है तो दोस्तों अगर आप ये बोल रहे हो कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो बट सफलता नहीं मिल रही है तो वेरी सॉरी टू से कि आप सिर्फ बिजी हो करते कुछ नहीं हो मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो और जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे काफ़ी समय दे रहे हो मतलब काफ़ी बिजी हो मतलब आप बोलोगे सर मैं हर मीटिंग अटेंड करता हूँ काउंसलिंग करता हूँ अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ बातें करता हूँ और क्या करें यही तो सब सिस्टम सिखाती है तो दोस्तों धरा धीरज रखिए आने वाली स्लाइड में आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा मतलब मेरा कहने का मतलब है फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी ठीक है प्रोडक्टिव बनिए आप इंस्टेड ऑफ बिजी मतलब आप बिजी रहने के बजाय आप प्रोडक्टिविटी कैसे बन सकते हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए तो आप बोलोगे कि सर ये हम करेंगे कैसे देखो उसके लिए आपको अपना खुद का एक सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट किस चीज़ों का करना पड़ेगा एक तो आप जो डेली एक्टिविटीज करते हो उसका और जो डेली प्रोडक्टिविटी करते हो उसका तो आप बोलोगे सर हम ये डिफरेंट कैसे समझे कि हम जो कर रहे हो एक्टिविटी है या प्रोडक्टिविटी है हमें तो जो बताया जाता है वो सब कुछ हम करते हैं तो हमें ये डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हम क्या कर रहे हैं तो देखो दोस्तों आज कुछ अलग तरीके से हम ये डाउट क्लियर कर देंगे हमेशा मैं बहुत सारे लेक्चर देता हूँ लेकिन आज थोड़ा फनी भी कर देते हैं ये वीडियो को देखिए एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन पेपर के आंसर भी आपको देने हैं और उसके मार्क्स भी आपको खुद ही देने हैं मतलब कोई आपका पेपर चेक करने नहीं आएगा आगे आने वाली स्लाइड में कुछ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन हो गए उसके आंसर आपको देने हैं जो भी आंसर का जवाब आपका हाँ में है उसके सामने आपको राइट टिक करना है और जो जवाब ना में है उसमें क्रॉस टिक करना है हर राइट पे आपको 10 मार्क मिलेगा देखो दोस्तों क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है और पासिंग मार्क कितना रिक्वायर है इसमें 100 आउट ऑफ 100। ठीक है यहाँ पर 35 मार्क्स से पास नहीं हो आप पचास से भी नहीं हो गए डिस्टिंक्शन लाओगे तो भी नहीं चलेगा 100 आउट ऑफ 100 आते हैं तो ही आपको पास माना जाएगा और मान लीजिए कि आपका 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ रहा है तो जहां पर भी आपने क्रॉस किया है वहां पर सुधार लाने की जरूरत है और मैं 100 परसेंट दावे के साथ बोलता हूं कि जिस दिन ये क्वेश्चन पेपर के आंसर के आपके जो टोटल मार्क्स अगर 100 टच कर दिए फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी तो लेट स्टार्ट देखिए पहला क्वेश्चन पेपर साठ मार्क का है देखिए इसमें तीन क्वेश्चन है तीन एक्टिविटी पार्ट में लिखा है तीन प्रोडक्टिविटी पार्ट में लिखा है अगर छ के छ के ऊपर आपका राइट टिक आ जाएगा तो दैट मीन्स 60 मार्क मिलेगा हर राइट पे 10 मार्क्स मिलेगा देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्टिविटी में रेगुलर अटेंड सीईओ मीटिंग एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपने धड़ाधड़ राइट कर दिया रहेगा इसके ऊपर तो 
लेकिन देखो देखो दोस्तों मैंने एक वर्ड इसमें यूज नहीं किया रेगुलर अटेंड सीईओ मीटिंग एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने ये नहीं लिखा है कि रेगुलर अटेंड ऑल सीईओ मीटिंग एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्योंकि देखो दोस्तों ऑलरेडी अब लॉकडाउन चल रहा है दिन की लगभग पांच से सात मीटिंगें होती है अब ये केस में होता क्या है आप कॉलर टाइट करने के लिए अपलाइन के साथ में कि देखो मैडम मैंने या सर देखो मैंने सारी मीटिंग अटेंड की तो देखो ये एक्टिविटी तो हो गई देखो एक्टिविटी जरूरी है लेकिन आपने हर एक मीटिंग अटेंड कर ली मतलब ये सिर्फ एक्टिविटीज हुई उसमें कोई प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं हुई नॉलेज गेन करना जरूरी है बस ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ आपका प्रोस्पेक्ट है वो मीटिंग में एक सीईओ मीटिंग डेली की अटेंड कर ली एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर ली इनफ हो गया लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि पांच सात मीटिंग हो रही है और मैं पांचों मीटिंग अटेंड कर लूंगा तो सॉरी बॉस ये सिर्फ एक्टिविटी में ही चला जाएगा प्रोडक्टिविटी में कुछ नहीं आएगा उसके सामने प्रोडक्टिविटी में मैंने क्या लिखा है आपने देखो मीटिंग तो अटेंड कर ली ठीक है लेकिन आपने खुद अटेंड की आपने कभी वो आपके टीम में प्रमोट की है अब यहाँ पर भी चालक लोग राइट कर देंगे इतना आधा क्वेश्चन पढ़ के हाँ सर हमने तो हमेशा बोलते हैं लेकिन वो लोग अटेंड ही नहीं करते हैं देखो ठीक है उन्होंने अटेंड नहीं की लेकिन आपने तो अटेंड की थी ना तो आपने जो सीखा भले उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की आपने जो सीखा वो नॉलेज क्या आपने उनको पास ऑन किया नहीं किया ठीक है आप खुद अकेले सीख के बैठ गए और जो मीटिंग में सीखा आपने खुद के योर सेल्फ पे जो भी उन्होंने एक्शन पार्ट बताया है कि इस तरीके से काम करो उस तरीके से काम करो उसको इंप्लीमेंट किया आपने कि सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है लीडर बोल के चला जाता है कि ये करो वो करो ठीक है सुन लिया अपलाइन ने भी देख लिया आपने मीटिंग अटेंड की है आपका कॉलर भी टाइट हो गया लेकिन जो सीखा उसको इंप्लीमेंट भी तो करना चाहिए तो देखो ये अगर पूरा राइट है तो ही राइट करना इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन रेगुलर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन देखो मैं इमीडिएट अपलाइन नहीं लिख रहा हूँ एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन और ये तो हंड्रेड करनी चाहिए ये एक्टिविटीज ये हंड्रेड परसेंट इसमें राइट आना ही चाहिए अगर नहीं कर रहे हो कहीं गलती कर रहे हो तो उसमें सुधार लाइए लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है अगेन वही है अपलाइन से काउंसलिंग कर ली उन्होंने जो कुछ सिखाया उसको हंड्रेड परसेंट आपने फॉलो किया या फिर वही इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया तो उसका तो काम है रोज बोलने का और हमारा काम है रोज सुनने का जब फुर्सत मिलेगी तो करेंगे उसके ऊपर काम तो दोस्तों यहाँ पर भी राइट आना बहुत जरूरी है देखो अपलाइन हमेशा आपका भला चाहती है तो जो उन्होंने बोला वो इम्प्लीमेंट करना भी आपके फर्ज में आता है नहीं कर रहे हो दैट मीन्स आप प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हो सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हो रेगुलर बी इन टच विथ ऑलरेडी ज्वाइंट पीपल देखो आपके साथ जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके साथ रेगुलर टच में रहना चाहिए मैं ये नहीं कहता कि सौ आदमी की टीम है तो रोज सौ लोग के साथ बात करो आज दस जन से बात कर ली कल पंद्रह जन से बात कर बट रेगुलर उसको अल्टरनेट डे में अल्टरनेट वीक में सबके साथ टच में रहिए तो ये हो गई एक पार्ट एक्टिविटी की बट यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या है ऐसा नहीं है कि रोज सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर ली एटलीस्ट दो नए आदमी के साथ आपकी डेली नई बात होनी चाहिए समझ रहे हो जो पुराने हैं उनको छोड़ के मतलब कि रोज के बीस या तीस कॉल आपके पर डे होने चाहिए उसमें से पंद्रह बीस कॉल आपके पुराने डाउनलाइन के साथ बात करने के लिए होनी चाहिए और बाकी के एटलीस्ट दस से पंद्रह कॉल आपके डाउनलाइन के नए प्रोस्पेक्ट या आपके अपनी खुद की वृद्ध के लिए आपको कॉलिंग करनी चाहिए जनरली ये भी कोई नहीं करता है मतलब ये एक्टिविटी में तो आई थिंक सभी ने राइट कर दिया रहेगा लेकिन प्रोडक्टिविटी में मुझे नहीं लगता किसी ने भी राइट किया रहेगा तो ये बहुत बहुत जरूरी है दोस्त दोस्तों ये साठ मार्क्स में से आपको पूरे साठ मार्क्स आने ही चाहिए और लोग यही करते हैं और वापस मैं बोलता हूँ लुक बिजी डू नथिंग बस यही होता है आपको जो आज तक होता था ना कि सर मैं तो बहुत काम करता हूँ मैंने सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरा ग्रो नहीं हो रहा है तो बॉस ये ग्रो कोई क्यों नहीं हो रहा है आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा कि आपका ग्रो क्यों नहीं हो रहा है इसीलिए ग्रो नहीं हो रहा है लुक बिजी डू नथिंग दिन भर बिजी मतलब प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं ओनली एक्टिविटीज ओनली एक्टिविटीज में जिंदगी में कभी ग्रो नहीं होगा आपका ठीक है दोस्तों ये तो हो गए साठ मार्क अब बचे हुए चालीस मार्क जो सिर्फ आपका और आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट हो गया सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करिए हंड्रेड प्रोडक्ट परसेंट प्रोडक्ट आप यूज करते हो मतलब वेस्टेज या बेस्ट डील में जो सामान मिल रहा है वो आप कहीं और से तो नहीं ला रहे हो अगर ला रहे हो तो दिल से रॉन्ग मतलब क्रॉस कर देना 
मतलब टूथपेस्ट मिल रही है वेस्टिज में टूथपेस्ट आप दूसरी यूज कर रहे हो सीधा क्रॉस कर दो मतलब हमें एक गोल सेट करना है कि जो प्रोडक्ट हमें वेस्टिज बना रही है या बेस्टिल में मिल रहा है वो हम वहीं से लाएंगे और कहीं से भी नहीं परचेस करेंगे ठीक है दूसरा क्या आप अपनी खुद की परचेस हर महीने दस तारीख के पहले कर लेते हो देख तो आप सोचते हो ना कि मेरी टीम हमेशा ग्रो करे सब लोग फटाफट पीवी करे हाँ तो आप खुद करते हो क्या पहले आपसे शुरुआत करनी पड़ेगी ना आप जाके लेते हो सत्रह तारीख को लास्ट में रीपर्चेस ऑफर खत्म होने वाले दिन पे और एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी टीम दो तारीख को कंसिस्टेंसी कर ले तो ये थोड़ी चलने वाला है आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा दो तारीख को खुद की कंसिस्टेंसी करिए देखो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा एनरोल योर सेल्फ इन कंसिस्टेंसी खुद की कंसिस्टेंसी करिए व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि मेरी कंसिस्टेंसी हो गया वो इज नेक्स्ट तभी तो आपके डाउनलाइन को थोड़ा फेथ आएगा ना कि नहीं अपलाइन तो कर रही है हमें ऐसे ही नहीं बोल रही है मतलब उसका मतलब क्या ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हो और आप कर रहे हो दिखा रहे हो फिर आप उनको बोल रहे हो कि ये काम करना चाहिए तो ये एक तीसरा पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद भी कंसिस्टेंसी में एनरोल होने चाहिए और ये टेंथ भले ही मैंने लिखा लेकिन हो सके तो दो तारीख को ही खत्म कर दीजिए जैसे दीपक सुत सर ने बोला और मेन इम्पोर्टेंट हालांकि ये चौथे वाले सवाल का तो मुझे 50 मार्क रखना चाहिए था बट 100 मार्क का ही पेपर बनाया था तो इसके लिए भी 10 मार्क ही रखे क्या आपके खुद की छह वृद्ध है पर्सनल जो एटलीस्ट मिनिमम तीन पीवी का बिजनेस आपको एवरी मंथ दे रही है नहीं है तो बहुत गलत हो रहा है तो देखो ये चारों में भी जहां पर भी क्रॉस आया है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर लीजिए एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जितनी एक्टिविटी का पार्ट जरूरी है दोस्त उतना ही प्रोडक्टिविटी का भी पार्ट जरूरी है आप आज तक सिर्फ अगर एक्टिविटी कर रहे थे करके आपका ग्रो नहीं हो रहा था आज के बाद प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान दीजिए आफ्टरऑल देखो टीम का फुल फॉर्म क्या होता है टुगेदर एवरी वन अचीव मोर ठीक है तो सबको मिल आगे ग्रो करना है वेस्टिज की तरफ से आप सभी को विश यू वेल आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में